नमस्कार मी फरा खान राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही नव्याण्णव टक्के खरी उतरत असते आज पुन्हा एकदा आपण राजकीय विषयांवर बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा पंडितजी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हमेशा की तरह एक हफ्ते बाद फिर हम यहाँ पे मिल रहे हैं और आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है भविष्यवाणी आपसे जाननी है लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान खान की क्योंकि आज ही का ताजा मुद्दा है ये और हम देख रहे हैं कि कई बार उनको जेल हो रही है लेकिन वो बाहर आ रहे हैं आज भी उनको बेल मिल चुकी है लेकिन सात मई को फिर से कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है तो क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी कैसा रहेगा आगे सलमान का फ्यूचर देखिए ऐसा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई बिल्कुल बिल्कुल बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुए जी बिल्कुल सलमान खान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 27 बारह उन्नीस इंदौर में उनका जन्म हुआ जी जी हाँ। मकर राशि है मकर राशि के ऊपर सारे सती चल रही है मैं कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट्स हैं आज हमारे पास बिल्कुल मकर राशि के ऊपर सारे सती चल रही है मगर उनका शनि प्रबल है कुंभ राशि का शनि है अच्छा और शनि में इस वक्त मंगल की अंतर्दशा चल रही है और मंगल भी उनका जो है वो मकर राशि का उच्च का बैठा हुआ है अच्छा मगर शनि में मंगल आना कोई ना कोई विवाद पैदा करता है किसी ना किसी तरह की ये जेल यात्रा कराता है कोई ना कोई कोर्ट मैटर कराता है किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई मुसीबत जरूर लाता है जो सलमान भाई के ऊपर आई और डेफिनेटली उनको पहले पहले भी एक एक हिट एंड रन केस में बरी होना पड़ा जी हाँ। अभी उनको ऑफेंडर घोषित किया गया वापस उनको हाँ। पांच साल की जेल हुई सात तारीख तक उनको राहत मिली है जी हाँ। मगर शनि में मंगल जो है वो सात आठ दो हजार अठारह तक है अच्छा सात आठ दो हजार अठारह तक इस बात में कोई दो राय नहीं कि सलमान खान होना होगा सलमान खान को परेशान होना पड़ सकता है वापस एक दो दिन कभी जेल जाना पड़े तो इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं इस वक्त शनि में मंगल और इस वक्त नवे संबत में शनि और सूर्य सूर्य और शनि राजा और मंत्री हैं इन सब चीजों को अगर हम स्टडी करते हैं और कहीं ना कहीं सात अगस्त दो तक सलमान खान की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है कम नहीं हो सकती कहीं ना कहीं ऐसी राहत उनको लगातार मिल सकती है मगर वातावरण कुंडली के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ स्टार अभी भी उनके पक्ष में नहीं है जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों तक उन्हें फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है देखिए यहाँ से जाना कोर्ट में जाना कोर्ट से जेल में जाना जेल में एक रात काटना कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर परेशानी तो होती ही है जी बिल्कुल और ये सात अगस्त तक ये परेशानी का जो सिलसिला है ये जारी रह सकता है जी जी बिल्कुल उनके फैंस तो यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इससे बरी हो जाए हम खुद भी दुआ करते हैं क्योंकि हम खुद उनके बहुत बड़े फैन हैं और इस तरह की मुसीबत उनको ना आए और इस तरह की गलतियां वो ना करें बीस साल पहले बचपने में गलती हुई है इस बात में कोई दो राय नहीं पर कहीं किसी न किसी एक समुदाय के की भावना भावनाओं को ठेस हाँ। पहुंची है और कहीं ना कहीं उस उनको भी मैं तो अनुरोध करूंगा कि जो भी हुआ है उस बात को समझकर उनके लिए एक बच्चे जैसे हैं उनको माफ कर दिया जाए और कोर्ट ने भी उनको कहीं ना कहीं कंसीडर किया है इसलिए बेल मिली जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी अब हम बात करते हैं हमारे जो अर्थ मंत्री है अरुण जेटली जी की उनकी तबीयत थोड़ी सी नासार्ज है और आपने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि उनको आ, मतलब बीमारी का सामना करना पड़ सकता है तो अभी क्या कहती है भविष्यवाणी आपकी कैसा रहेगा ये साल उनके लिए देखिए अरुण जेटली हमारे देश के दिग्गज प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के तीन ऐसे धुरे हैं लोग तो कहते हैं कि सरकार ये चलाते हैं बाकी हाँ। मंत्री जो हैं वो ठीक है मगर यहाँ तक उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं अट्ठाईस बारह उन्नीस सौ बावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी ऑलमोस्ट पूर्णिमा का जन्म है एडवोकेट होने के नाते उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया और बहुत बड़ी इज्जत कमाई और पहले भी सरकार में मंत्री रहे और इस वक्त उनके पास दो दो पोर्टफोलियो हैं और नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते मंत्रियों में से चहेते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से माननीय अरुण जेटली हैं जी जी और जम्मू से ताल्लुक रखते हैं कहीं ना कहीं वातावरण उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनके ऊपर भी शनि की महादशा तेईस 
पांच दो हजार तीन से लगी जी बेशक शनि उनका उच्च का है मगर तो भी सौम्य है शनि छठे घर में रोग स्थान के ऊपर उनकी कुंडली में बैठा हुआ है अच्छा। रोग स्थान पर शनि बैठा होना और इस वक्त उनके आयु के घर में शनि आया हुआ है मित्रों इस बात को समझ कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर करी हुई भविष्यवाणियों को बहुत अच्छी तरह से समझा खंगाला और उसका विश्लेषण किया जाता है जी हाँ। अब छठा और आठवां घर कुंडली में जब हम देखते हैं तो छठा रोग स्थान है आठवां घर जो है वो व्यय का है आयु का है मराठी में आयु को व्यय कहते हैं जी हाँ। बहुत से कार्यक्रम हम, हमारे लोग जो है कार्यक्रम आउट ऑफ महाराष्ट्र भी देखते हैं जी तो कहीं ना कहीं ये आठवें घर में इस वक्त शनि और मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं जिनके और उनका छठा सातवा आठवा नवा ये चार घरों को अगर हम देखा जाए तो लीवर से लेकर किडनी तक उ, उनके इन लीवर स्प्लीन पैंक्रियास किडनी लार्जर इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं ये सारे का सारा जो बॉडी पार्ट है हाँ, ये जो पार्ट्स हैं उनके पर्टिकुलरली नेवल के आजू बाजू के जितने भी एक पार्ट्स हैं वो डेफिनेटली उनको संक्रमित करता है एस्ट्रोलॉजिकली भी हम बीमारियों की खोज कर सकते हैं इलाज डॉक्टर के पास होता है कहीं ना कहीं यहां पर उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है और शनि में राहु की अंतरदशा उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है रोग तो उनका बढ़ता हुआ दिखाई देता है और 19 आठ 2018 तक ये पॉसिबल है कि उन माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक डिसीजन लेना पड़े एक फैसला लेना जी, पड़े जी. कि कुछ समय के लिए जब तक अरुण जेटली ठीक नहीं हो जाते एक या तो जसवंत जो जसवंत सिन्हा के लड़के हैं उनको पदोन्नति दे दी जाए या कोई किसी दूसरे को वहां पर बनाया जाए जा, 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 इस तरह का वातावरण अगले छह महीनों के अंदर यानी पर्टिकुलरली आठ यानी अगस्त के अगस्त तक दिखाई देता है कि उनको छह महीने की रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर उनको परामर्श देंगे जो परसों चौथ कहीं ना कहीं उनके ट्वीट से नजर भी आया हाँ। कि मुझे बंद कमरे में और बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है हाँ। तो इसकी वजह से काम ना रुके देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है उसमें कोई बाधा ना हो वो खुद नरेंद्र मोदी को ये आग्रह कर सकते हैं कि मेरी जगह कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई स्टॉप जो है वो रखिए कोई किसी मंत्री को मेरा काम सौंपिए ताकि ये काम भी हो जाए और मैं भी निश्चिंत होकर अपना इलाज करवा सकू पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं अठारह आठ अठारह नौ दो हजार अठारह तक उनकी सेहत और उनकी बीमारियां जो है वो कम नहीं बढ़ सकती हैं जी जी उनको हाँ। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो उनको जानते हैं जो उनके परिचित हैं उनको कहें कि एक मृत्यु संजीवनी और महामृत्युंजय का पाठ कराएं मैं और राजमंत्र की पूरी टीम उनकी दीर्घायु के लिए उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी आप ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सवाल और भी है उसके जवाब आपसे जानने हैं लेकिन थोड़ा सा हमें रुकना होगा राजमंत्र मोदी की हुआ एक छोटा सा ब्रेक तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र एक नर राजमंत्र पुनः एक स्वागत अपन ये बरेचे प्रश्न पंडित राजकुमार शर्मा विचारत भविष्यवाणी अपने संगता है पंडित जी अब हम बढ़ते हैं बीजेपी की तरफ बीजेपी का अड़तीसवा स्थापना दिवस कल ही मनाया गया तो कैसा रहेगा आने वाला समय बीजेपी के लिए देखिए भारतीय जनता पार्टी की शुरूआत जनता पार्टी से हुई उसके बाद में अटल जी ने और अडवाणी जी ने मिलकर और मुरली मनोहर जोशी साहब ने मिलकर छह चार उन्नीस को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की जी हाँ। तो कहीं ना कहीं जब हमने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बनाई तो मिथुन लगन और वृश्चिक राशि फराह जी आपको और दर्शकों आपको जानकर हैरानगी होगी कि नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि 
भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2014 में शपथ ली उस शपथ विधि की कुंडली जब हमने बनाई तो उसकी भी वृश्चिक राशि अच्छा वृश्चिक राशि मंगल की अपनी मंग, मंगल इसका अधिपति है हाँ। और मंगल जो है वो राजनीति का प्रखर ग्रह माना जाता है अच्छा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह बाबा साहब ठाकरे का मंगल स्ट्रांग था तो इसलिए वो इस तरह शिवसेना को कठित करके शिवसेना को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने में सफल हो गए जी हाँ। मंगल की राशि है इसलिए आपने देखा भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज हुई 2014 में भारी बहुमत के साथ में आई और कहीं ना कहीं ये स्थापना दिवस की बात करें तो इसमें भी उन्होंने अपना पूरा जोश और पूरा जलाल जो है वो राष्ट्र को जनता को राष्ट्र को दिखाया कि हम राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी हाँ और एक मगर, बड़ी पार्टी के तौर पर भी उभरी है ये पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के और देखिए जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है उसको कहीं ना कहीं खदेड़ के पांच लेन से आगे चली गई और आगे भी कहीं जितने भी अभी तक इलेक्शन हुए हैं चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे वो हिमाचल प्रदेश है चाहे वो गुजरात है हर जगह पे उन्होंने अपनी जीत के झंडे गाड़े हैं और अब हम बात करते हैं कुंडली की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली वृश्चिक राशि की है स्थापना दिवस वृश्चिक राशि का है माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक राशि है और उसके ऊपर एक बहुत ही मेराकुलस बात ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में सोलह दो हजार से सूर्य की महादशा लगी तो चौदह सूर्य की महादशा में सूर्य की तरह नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन साबित हुए जी। और उसके बाद में सोलह दो 2018 से चंद्रमा की महादशा लगी जी। नरेंद्र मोदी की 2016 में चंद्रमा की महादशा लगी जब वृश्चिक राशि का मंगल आधिपति है तो चंद्रमा जो है उसका आधिपति नहीं है जी। कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि का उसको हम नीच मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की छठे घर में चंद्रमा जो है वो नीच का बैठा हुआ है कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अति आत्मविश्वास से बचना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और आने आगे आने वाले चार स्टेट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दो मिनिमम दो स्टेट में हार का सामना करना पड़ सकता है और ये आगे आने वाले दिनों में तीन भी हो सकती हैं अच्छा। कहीं ना कहीं चंद्रमा भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी साहब का और आ, उनके उसके ऑपोजिट कांग्रेस का और राहुल का अगर हम चंद्रमा देखते हैं क्योंकि राहुल की कुंडली में भी चंद्रमा की महादशा लगी हाँ। कहीं ना कहीं वो चंद्रमा जो है वो प्रबल है और ना चाहते हुए भी कभी कभी हम हमारे सामने एक ऐसा आदमी जीत जाता है एक ऐसा आदमी प्रबल हो जाता है जो हम सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था जी बिल्कुल इसके उनके तो उपनाम रखे जाते थे जी हाँ। मगर वातावरण में कितना बड़ा बदलाव आया ये हम देख ही सकते 140 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतती जीतती 99 के ऊपर से कुड़ कर रही है जीती जरूर उसके लिए हम भी थप थप आते हैं मगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं 79 सीटों के ऊपर आगे आए और आज की परिस्थिति ऐसी है कि 18 दो 2018 के बाद मैं पहले भी बोलते आया हूँ अठारह दो दो के बाद कहीं ना कहीं वातावरण और बदला है जी। और इस बदलते हुए वातावरण को आप देखेंगे कि आठवें महीने के बाद में और ध्यान से देखना पड़ेगा कर्नाटका के चुनाव में कुछ भी हो सकता है जी हाँ। अभी तक हमने भविष्य पूरी तरह से बोला नहीं है जी। मगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने नेताओं को रोज सिखाती है उनकी क्लासेज लेती है विनय सहस्र जैसे बड़े दिग्गज आर के लोग और मोहन भागवत और भैया जी जोशी जैसे जो हाँ हाँ। बड़े बड़े नेता हैं आरएसएस के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर उनको सिखाने का प्रयत्न करते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ भावना से राष्ट्र की सेवा की जाए जी हाँ। मगर तब भी कहीं ना कहीं कोई गलत चीजें होती हैं बिल्कुल जिसको बिल्कुल। नकारा नहीं जा सकता उसमें ग्रह दशा दोषी होती है वो आदमी नहीं आज के दिन उनको फूंक फूंक कर कदम रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है पंडित जी आपने अभी और भी कुछ सवाल पूछने हैं आपसे लेकिन थोड़ा सा हमें रुकना होगा राज मंत्र मध्य घेरा आखिर एक छोटा सा ब्रेक तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र
आज मंदिर में आप पंडित राजकुमार शर्मा यहाँ कड़ी बयाचा प्रश्न की उत्तर जाएर भविष्यवाणी देखी जाश्नाक अपन वह पंडित जी अभी अगला सवाल जो है वो मध्य प्रदेश से है क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि पांच साधुओं को मंत्री पद दिया गया है तो इसकी वजह से सब लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं एमपी सरकार की तो आपकी क्या राय है मतलब कैसा रहेगा यह निर्णय वहां की सरकार के लिए देखिए धर्म और ज्योतिष के साथ जुड़े होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते डेफिनेटली इस बात पे चर्चा करना मेरा एक धर्म और फर्ज बन जाता है हाँ। अभी अब बात करते हैं संत और मंत्री की जी मैं तो दर्शकों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि संत बड़ा होता है या मंत्री जी बिल्कुल क्योंकि संत का मतलब है जो सब इच्छाओं को त्याग कर अंत करके उसको निस्वार्थ भावना से दुनिया लोगों की सेवा करता है मार्गदर्शन करता है संत का मतलब होता है जी हाँ। और मैं मंत्री को भी उसी दर्जे पे तोलता हूं कि मंत्री को भी शपथ वही दी जाती है कि तुम राष्ट्र की सेवा करोगे आप समाज की सेवा करोगे पर अभी संत होना तो एक प्रारब्ध है एक अल्लाह की एक भगवान की बहुत बड़ी देन है जी तो उसमें मंत्री बन जाना मुझे लगता है कि संत होना सं... संत की जो परिभाषा है उसके उसको धूमल करना है जी बिल्कुल मगर तब भी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक तीर से पांच निशाने साधने की कोशिश की है क्योंकि इनमें से तीन ऐसे संत हैं जिन्होंने उनके खिलाफ नर्मदा आंदोलन चलाने का नर्मदा आंदोलन यात्रा चलाने की कोशिश की थी उनको चुप कराने के लिए और वो चुप हो गए इस बात की बड़ी विडंबना है मैं तो इस बात के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि संत है बड़ा के मंत्री इसका फैसला जनता करेगी जी बिल्कुल लिखिए आप इस बात की कि संत बड़ा है या मंत्री और उसके बाद में अपन बात करेंगे ये दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा को चुनौती देने के लिए उन्होंने यह प्रपंच रचा है मगर दिग्विजय सिंह ने चार हजार किलोमीटर की यात्रा करके अपने आप को पवित्र कर लिया है जी कहीं हाँ। ना कहीं गांव गांव जाकर उन्होंने लोगों के साथ संपर्क साधा और उनकी सेवा कर, वो एक राजा है मगर वो संत नहीं बने जी जी बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल पंडित मतलब एक प्रश्न के बीच में ही छोड़ देता हूँ कि संत बड़ा या जी बहुत बड़ा प्रश्न आपने यहाँ पर खड़ा किया है लेकिन हमारे पास में टाइम की कमी है तो चलते चलते शेयर मार्केट के बारे में बता दीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वापिस तैतीस हजार छह सौ सत्ताईस के ऊपर बंद हुआ जी डेफिनेटली ये हफ्ता वापिस पहले दो तीन दिन कमजोर लगता है ये चौतीस छू सकता है जी और नीचे का स्तर तैतीस के करीब करीब और एनएससी निफ्टी की बात करें तो दस पे बंद हुआ दस 10,400 के ऊपर बंद हो सकता है 10,280 नीचे का स्तर है सोना एक बार वापिस इकतीस हजार पे बंद हो सकता है बीच में हुआ जो हमने पढ़ी किया था चांदी 40,000 हजार वापिस छू सकती है इसमें बने रहे अच्छा, अच्छा होगा क्रूड ऑयल चार पे बंद हुआ नीचे आ गया वापिस एक बार जंप मारेगा 4,300 के करीब करीब मगर हर जगह पे स्टॉप लॉस रखकर काम करें आपकी हानि आपका आपका लाभ ये आप ही को मुबारक हो हम आपको सिर्फ मार्गदर्शन जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को किया इसके लिए राजमंत्र मध्य वे इतने थाम पहात रहा जय महाराष्ट्र